Úkræðinu menn fengu í dag grænt ljós á að fá í vopnabúr sitt F-16 orustuþóttur. Joe Biden bandaríkjafórsetti greindi frá þessu og fundi gesjö ríkjani Hiroshima í morgun. Frambúð á millilandaflugi til og frá landsbyðinni verður aðeins brota því sem stendt að að í uppafi árs. Auðalandsverðum um akurir af flugvöld fækkar um 85%. Næsir óskað eftir gjaldrótaskiptum í gær. Ökuleiðsögu menn segjast reyðubúnir að fara fyrir dóm verði þeir sektaði fyrir að nota nagladekka sömur til þegar þeir telja þau nöðsynleg vegna vetrar færðar. Mannskett lestarslýs fyrir á árinu gæti staði fórsættisráttur að Grikklands fyrir þrifum þegar Grikki kjósa til þings á morgun. Flokki hans er spáð fylgistæpi og örðugt gæti reynst að mynda er ekki stjórn. Gjörningar af öllu tægi eru nú framdir í Marshallhúsinu á Granda í Reykjavík þar sem myndlistarhópur er kling og bang heldur upp á 20 ára amælisittum helgina. Þar virðist hugmyndaflugjunni engin takmörg sett. Komið þess sæl, Volodymyr Selenski, Úkræðinu forseti, segir það sögulegan áfanga að bandarísk stjórnvöld hafi gefið bandalagsjóðum heimild til að senda Úkræðinumönnum F-16 orustuþóttur. Hingað til hafa Úkræðinumenn notað gamlar vélar úr flota Sovjetríkjana sálugu. Þeir hafa lengi þrýst á vestræn ríki að útvega þeim fullkomnari vélar til að nota í stríðinu við Rússa. Í morgun gaf bætinn bandarísjafórseti grænt ljós og greindi öðrum þjóðarleiðtöfum frá ákvörðundi sinni á fundi gesjör íkjana í Hiroshima í Japan. Stjórnvöld í Bretlandi, Hollandi, Belgíu og Danmörku fagna þeim fréttum en þjóðurnar hafa allar yfir að ráða F-16 orustuþóttum. Við hafa tjörnt til diskussjóns um að ymprófa þeim Úkraininn Airforce sem part af þeirra langtörm kommitment til Úkraininn self-defense. Þá að þeirra tjörnið á fólks í þeirra komið mánuð, við vil vera við þeirra allies til að tjörnið hvernig plænið vil vera deliverið, hvernig vil vera deliverið þeim og hvernig mannið. F-16s, fourth generation fighter aircraft are part of that mix. Hinga til hefur bætinn verið tregur til að hleypa Úkræðinumönnum að F-16 þóttunum að óta við að þær yrðu notaði til að skjóta á borgir í Rússlandi það myndi gera stöðuna í stríðinu enn snúnari. Ekki stóð að viðbröðum Rússa við ákvörðunin í morgun. Tals fréttastofan hefur eftir aðstóður utanningisráðaranum Alessandri Grútsko að vesturveldin sé að taka gríðarlega áhættu komi til þess að Úkræðina fái aðgang að F-16 orustuþóttum. Selenski Úkræðinufórseti mætti á fund gesjör í kjana í morgun. Þetta er lengsta ferðalag hans frá upphafi innrása Rússa. Honum var vel fagnað og nýtti daginn í tvílega veraður við fjölmarga leitua. Hann talaði til að mynda við Narandra Móti, fórsætis ráðara Indlands, en Indverjar hafa ekki fórtænt árás Rússa í Úkræðinu. Móti ég sagður hafa lofað Selenski að gera allt sem hann gæti til að koma á friði. Selenski fagnar því að Úkræðinumenn fái F-16 orustu þóttur. Great result. Thanks to all the countries, to our partners. Thank you very much. Arnar, það þykir sagði þetta tölverum tíðindum að Selenski mætti á fundin í Hiroshima. Það gerir það, þó ég hugsa að stemmingin hafi verið kannski ekki ósvipu og í Reykjavík þegar að menn byrðið eftir því að Selenski kemur hingað á Reykjavíkufundin. En það var nefnilega ekki búið að gefa neitt út sem er eitthvað auðvitað ekkert alltaf gert með ferðir hans. En hann mætti og fundaði þarna með þessum leiðtúum og Macron Fraklandsforseti segir að þessi heimsókn hafi verið gríðarlega þýðingamikil fyrir baróttu Úkræðinuma. En á meðan hann var í Hýr og Síma Selenski þá dró til tíðinda í stríðinu heima fyrir ekki satt? Jú, við könnumst að við borgina Bakbúð, þar var staðið yfir stanslösar árásir og bardagar Úkræðinumanna og Rússa í tæpa 15 mánuð og mannfalli verið gríðarlegt. En Jevgeni Priskosín, sem er leitvæg í málalega sveitar Wagner, að hann komið yfirlýsing í dag. 224 dnja dlílis operacija pa vzjati Bakhmuta. Бахмутская мясорубка началась 8 октября 22 года для того, чтобы дать возможность 
потрепанной российской армии прийти в себя. Прикосин Энурентар Олихит Натолу, Хевер Комме, Имса Ревили Синкара, Ауфесентима, Энн, Хан Комме Хесафетинику, Энн Украинмен, Сей Хенсвер, Ауф Парта Станте Энн, Ауф Хевер Веки, Кевер Стюпи, и Хевер Парот. Хелта Петрехи, Тахела Вера Комма, Утскир Дефирокурс. Мы снова могли сказать, Ауф Адрим. Стюрт Найсер, Семпеве Бойде по Пенту, Флюгу, Мидла Акурира, Европа, Ускади Керестер, Виа Фиела, Ири Теки, Тилькелтру, Таскифте. Í yfirlýsingu stjórnar Nysir segir að félagið hafi orði fyrir skakkaföllum vegna van enda high fly, erlend samstarsaðila, tilrunni til að endurskipulegja starfsemina hafi ekki borið árangur. Félagið sagði upp öllu starfsfólki í loka apríl. Þorvaldur Lúðík Sigurjónsson, fórstöðri Nysir segir á Facebook að geldrótið með að flestu leiti er ekki eftir svik samlega viðskipta erlend samstarsaðila, þótt vitanlega hafi verið gerð mistök hér á landi líka. Helmingur þeirra félaga sem bóðað höfðu áætlunar flugu á landsbyðinni hefur nú horfið frá þeim áformum. Talsmæði Markastofu Norðurland segir þetta vissulega bakslag en horft verði björtum augum til framtíðar. Í upphafi árs var útlit fyrir sannkallaðan met fjölda milli landaflugferða frá landsbyðinni yfir sumartíman þar sem fjögur félög ætluðu að flúa ímist frá Akureyri eða Eilstöðum til sex áfangastaða í Evrópu. Nú er staðan þó breytt því að ekkert verður af plönum helmings þessara félaga. En er á áætlun að Void Travel standi fyrir flugi frá Hollandi til Akureyrar, auk þess sem flugfélagið Edelweiss stefnir á að fljúa frá Súrik til Akureyrar. Þýska flugfélagið Kondor áætlaði að fljúa vikulega frá mæ til oktober frá Frankfurt til Akureyrar og Eilstaða. Nú hefur verið hætt við það. Þá var á stefnuskrá næs er að fljúa til kaupmannahafnar, Düsseldorf og Ale Kante í sumar en eftir gjaldtrótt félagsins verður ekkert úr því. Það er kannski helstu áhrifin er að það virkar auðvitað neikvætt út á við, fá svona fréttir að flugfélag sé að hætta við að fljúa á hvernig áfangastað. Við vinnum bara með það og telum að við höfum fullt erindi inn í flóruna hjá ferðamönnum í framtíðinni þannig að við bara horfum björtum augum fram og einn. Við þetta fækkar ferðum til og frá Akureyrarflugvelli úr 138 niður í 21 á tímabilinu mæ til november og sæta framboð fyrir úr 21.500 sætum í 3.300. Það er samdráttur um 85 prósent. Hjaldi segir að þrátt fyrir þetta bakslag sé þó meira úrval af millilandaflugi frá Akureyrarflugvelli en oft áður. Sú vinna sem hefur verið unnin út á mörkuðunum, hún er ekkert ónýtt. Þó hún hafi ekki nýst þetta sumarið, við byggjum á henni áfram til framtíðar. Talið er að flokkur gríska fórsætisráðara segi eftir að tapa fylgi í þingkostningunum á morgun meðal annars vegna lestarslissins fyrir á árinu þar sem 57 fórust. Honum er þó enn spáð sigri en erfið getur það að mynda stjórn og líklegt að kosið verði aftur í júli. Líðiræðis flokki Kyriakos Mitsotakis er spáð 35% af fylgi sex meira en Alexis Tsipras sem fer fyrir Tsirisa bandalegi flokka á vinstri vangnum. Tsipras tapaði fyrir Mitsotakis í kostningu fyrir fjórum árum. Flestu minni flokkunum hugnast ekki samstarf við reisana tvo. Lífsbarátta Grikkja er hörð vegna mikillar verbólgu og atvinnuleysis. Kjör eldri borgar hafa verstnað og margir segja erfitt að ná endum saman. Pistevo ti prepi na kine, tu me se kapja pragmata po na bori o politis o ergazomenos na zisi akse o prepos, jeti den dulev mu mono ja na se diru me to afto kento te na plirol me foros. Ti u milione rero kioskra u fim ti u auta prosenta kosnika fata ka var firi fioru marum o ti es pa da hun verde en minne o morgun. Á kostningafundum hefur fórsætisaröðurann bent á að skattar hafi verið lækkaðir og harðar tekið á innflytendamálum. Simadiki ja mas inne í fílaxi ton sinóron mas ke í antimetópisi tu metanastefniku. Gjati elada, ekki sinóra. Kisteria ke ton aera, ke ta sinóra afta prepi na filásote. Tsipras lofaði kostningabaratu með að hækka lámöslöðun og líveri, stýrta vinnuviku, hækka skattlesismörg. Hann saka stjórnvöld um að hýkla pólitísku bandamönnum á meðan verbólgan leikur Grikki grátt. Þó mínima þú stelnum með símera eðó, óles ke óli maði. Þi Kyriaki í Elada gyrizi selida. Þi Kyriaki lemi oristika. Tellos þó kathestos tis adikías. Tellos þó kathestos tis estrokerdías. Tellos þó kathestos tónanisotítos. 
Fylgi við mitts og taki sem við minkað í kjölfar lestarslýsins í februar þar sem 57 letu lífið. Stjórnvöld voru gagrýnd fyrir að útvið ekki fjöð til úrbóta á lestarkerfi landsins. Ökulegsjóðmenn hekur ekki við að brjóta lög um nagladekk þjónið það þeim tilgang getur ekki að öryggi farþegum borð segir stjórnarformaður í félagi ökulegsjóðmanna. Þeir mæti fyrir dómar á frekarinn að greiða sagt. Það hefur ekki allstaðar verið sumarlegt um að litast að undan förnu og loka hefur þurft bæði fjarðarheiði og holtaverður heiði vegna færðar. En þar sem sumarið er gengið í garð kveða lög á um að ekki megi keira á nagladekkjum, nokkuð sem ökuleiðsögumenn hafa fett fingur út í árum saman. Það er ekkert öðruvísi hjá okkur, heldur en öðrum stjórnendum fólksflutningatækja, að það stendur upp á okkur að tryggja öryggi farþega. Þeir hafa þannig líst því að þeir standi frammi fyrir þeir á hverðun að stefna farþegum sínum í hættu eða brjóta lög með notkun nagladekkja. Og svar fílags ökuleiðsugumanna við áhyggjum bílstjóra um hvort er í að fylgja settum reglum með færðið slæm er innfallt. Þá förum við ekki eftir slæm, heldur þá brjótum þær. Brjóðist verði við með fullum þunga ef ökuleiðsugumann fáið sagt fyrir notkunu nagladekkja. En við í félaginu við stöndum þá í því að taka málið inn til dómstóla og þá verða við komandi embættismenn að standa klárur á því að mæta fyrir dómara og standa skila á gjörðum sínum og tilskipunum og fyrirskipunum um að hafa gengið gegn grundvallarlögum sem kveða á um að stjórnandi ökutækis ber ábyrð og öryggi farþega. Kallað er eftir því að lög síðu gerð skýrari og að ökuleiðsögumaðurinn sjálfur fái afdráttarlausa heimild til að meta það hvort nagladi ekki að sé þörf, hvort sem það sé um hásumar eða ekki. Og ökumaðurinn þarf þá kannski að sína fram á að það hafi verið slæmveður spá fyrir möðurdels öræfi eða öksnadalsheiði eða aðra staði þar sem að ferðin fer um, áður en ferðin fór á stað og ökumaðurinn tekur ákvörðin eftir því, þá gilda þau lögum það sem að sett skilda ökumaðurinn til þess að gera allt sem hann getur til að tryggja öryggi. Rússar hófið í gær beint flugum milli Moskvu og Tiblísi í höfuðborgar Georgíu eftir þæflega fjögur ára hlé. Mikil mótmæli er í Georgíu sem forsetinn kallar öðrun við Georgíu menn. Samskipti þjóðana hafi verið flókin eftir fall Sovjetríkjana. Þar áttu í skafinu stríði 2008 sem lög með því að Georgía gaf eftir stjórn og tveimur svæðum rússneskra aðskilnaða sinna. Í kjölfar fjöldamótmæla gegn rússum í júli 2019 bannaði Vladimir Putin flug milli landana en aflétti því fyrir í þessu mánuði. We are here to protest the restoration of direct flights between Russia and Georgia because we see it as a part of a larger policy of the Georgian dream. Skömmu eftir einrás Rússa í Úkrænu og skuðu Georgiumenn eftir yngungu í Evrópusambandið. Áður en til þess kemur þarf að gera breytingar á dóms- og stjórnmálakerfi landsins, eflað frelsi fjölmiðla og skerða völd ólíkarka. Salomi Zurabitsvili forsæti hefur áhyggjur af því að ákvörðun Pútins geti haft áhrif á aðeldar um svo Georgiu. Hún hefur gagrýnd fórsætis er öðran, Írakk líka Rabash Tvíli, þeirra að vera hallan undir Rússlands fórsæta. Fleiri landar hennar taka undir það. Myndlistar og sýningarhópurinn Kling og Bang er 20 ára og í tilefni þess var enn til gjörningahátíðar um helgina þar sem þverskurður af þeim hópi listamanna sem tengi sögu Kling og Bang fremur gjörninga. Haukur Hólm, þvettamaður, er í Marshallhúsinu út á Granda þar sem margt er væntanlega í gangi, Haukur, ekki satt? Jú, það er mjög margt í gangi og eitt af atriðunum er til þess í gangi hérna núna. Það voru fimm gjörningar hér í gær og það eru tveir og fimm núna í kvöld og af öllum toga og alls konar. En einn þeirra sem sínir hérna er Ragnar Kjartnarsson og við hefðum honum rétt á þann um atriði, hvaða atriði hann ætlaði að vera með. Já, ég er að fara að sína á eftir Björning sem að kannski, hann verður svona, svona, kannski ekki alveg fjölskyldu vætt, þannig sé. En hann er um svona gullnarbúsna Björningur einhver. Og hann er eiginlega um, sko, hann er í þrýþættur, hann er um óöruggið, að halda áfram, soldier on og svo þenna sprengjuna sem listin er. Ekki eitthvað sem á að sína á rúf 
svona matmálstíma þegar öll fjölskyldan er vakandi? Nei, ég held að sé mjög sinni þetta að sé ekki sinni þetta matmálstíma. Já, þetta var eitt aðriði og það sem vorum áðan var eitt aðriði viðbót og hérna er þriði aðriði því eins og ég segi það eru hér gjörningar í hverju hotni. En Klingobang, 20 ára ammæli, þessi hópur, þetta er hvað hópur bara myndlista manna? Já, þetta er hópur myndlista manna og sem er svona í kringum 10-15 manns en hérna og er kannski, það er að segja, þetta er svona þrjár kynnslóðir en við erum alltaf verið svona bara frekar þéttur hópur. Og er kannski pínlítið breytilegur, það er menn að kemur fólk inn út eða hvað? Já, það er sömi sem að kannski þurfa að fara og þá koma bara aðrir inn og yngri í staðinn sem að heldur kannski líka starfseminni svolítið ferskri og lifandi sem er mjög mikilvægt. En þessi hópur, Klingo Bang, er ekki óta að segja að hann hafi markað góð og jafnvel djúb spor í Íslandi listalíf á þessum tuttu árum? Ef við erum alltaf búin að standa fyrir kannski dagskrá sem að eða sýningardagskrá með framsagnum listamönnum í tuttu ár sem að alltaf hlýtur einhvern veginn eða vonandi, það er okkar trú og þetta er svona hugsjón að reyna að hafa áhrif á menningu og listalíf Íslands þannig að Þannig að já, kannski, vonandi, það er aldrei að veita. Verður stafi gengi ágætlega? Já, það er alveg og líka og það er náttúrulega partur að því að fá nýtt fólk inn og þá að halda áfram að endurnýja sig. Sem að skipti máli. Hérna er þeir aftar mig eru lökki þrý með verk en við ætlum að kveðja bara núna úr 20 ára amal í Klingobang. Takk fyrir það, Haukur Hólm í Marshall og húsinu úti á Granda. Mikil gleði var á slökkvistöðinu á Akureyri þegar um 300 leikskólabörn og leiðbeinundur komu þar saman til að fástuð ímsar þrautir. Með þessum fögnuði var botnin slegin í eldvarna verkefni Logi og Glóð. Eru þið stöðið? Já! Eldvarna verkefninu Logi og Glóð hefur verið haldið út í undanfærin ár til að vekja aðtegli barna á eldvarna málum. Á Akureyri hefur skapast hefð fyrir því að ljúka verkefninu með hátíð það sem þeim elstu leikskólabörnum bæjarins og næsta nágrinnis er bóðið í heimsó. Þau fara hérna í gegnum braut, það sem þau fara hérna inn í hérna gamla húsi hérna bakum mig og fara þar upp og svo renna þessu niður hérna renni braut og svo fara þau á sprautu úr slöngu og svo fara þau í gegnum hérna reiktjald sem er fyllt að reik og hérna og og síðan hlaupa þau gegnum vatnið og þetta snýst að sem að bleita kennarana og síðan koma þau hérna inn og fá sér pilsu og svala og svo fara þau hérna inn á slökkstöðina þar sem þau krýta hérna myndir hérna á gólfi hérna, gera þetta mikla listaverk hérna. Þetta er í 16. sinn sem dagurinn er haldin með þessu sniði og það var ekki að sjá að starfsfólk slökkviliðsins hafi skemmt sér neitt síður en leikskólabörnin sem skemmtu sér konunglega. Og hvað eru þið eiginlega búin að vera að gera hérna í dag? Það er bara að svona sprauta eitthvað, bara að svona sprauta á kallu og alls konar, bara þannig. Og hvað er að búið að vera að skemmtilegast? Að fara í rennu bara til þess með þarna. En hvað fannst þér skemmtilegast? Það er rennu í fyrir að þarna með reikinum. Og úr leikskólakrökkum förum við í grunnskólakrakka því að í kvöld takast tólm skólar á í úrslitum skólarhreisti sem verður beinni útsendingu hér á rúfað loknum fréttum í þvörtum og veðri. Nú Ari Páll Karlsson er spennan orðin áþjónlega í Lögvættasvall. Jú Jóhanna, hér er stemningin áþjónlega, spennan er farin að segja til sín. Hér eru komnir krakkar úr tólf skólum sem að öll vilja sjá sinn skóla að fara með sigur á hólmi í skólarhreisti. En hér eru komnir kynnar kvöldsins, þau Anna og Daniel. Hvað segið þið, hvað er að fara að gerast hérna? Þetta er að fara að vera rosalega spennandi kvöld, þetta eru rosalega jafnir skólar og bara stemmingin er galinn og við erum ógeðslega spennt. Já, þetta er að fara að vera mjög spennandi. Einmitt, en þetta er sko, það hafa verið átta undan úrslit. Hvað stóð upp úr þá? Herðu, við fengum Íslands með í hreistigreipinu og svo er aðlega sko, hvað þetta er búið að vera jafnt. Þetta er rosa jöfn lið sem er að mæta þetta í kvöld og það er svona spennan í þessu svo. Það getur allt gerst. Einmitt, og hvað verður mest spennandi að sjá í kvöld? Það er raunum bara svo Daniel var að segja, hvað þetta er ótrúlega jafn og við erum bara, já, þjastáttur að minna rosalega öf 
Þannig að, og ég get ekki ímynda mig hvernig það er hjá keppendum, þetta verður gríðarlega gaman. Já, keppnin er byrjuð og það eru strax læti, meiri læti en bara í keppnunum, sko í undanúrslutunum, þannig að það er spennan, sko. Einmitt, þetta er allt hressi krakkar, útsendingin hefst hérðan frá Rúf, klukkan kortir í átta, við býðum spennt þangað til. Takk fyrir þetta, Ari Páll Karlsson í Laugardarsöllinni og við ætlum hins vegar að líta til veðurs. Lægð fyrir vestanland beinir til okkar nokkuð kvassir í suð vestanland með skúrum og svölu veðri. Á morgun verður lítið eitt hægari vindur. Víða rigning eða skúri sem þurfta mestu norð austanlands og hitinn verður á bilinu 6-15 stig hlýjast norð austan til. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingu fyrir nánari við veðrið að lokum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldstóttir sér um í kvöld. Valur varð í dag Íslandsmeistari kvenna í handbolta eftir sigur á IBVF í Vestmanneyjum. Þetta er átjándi Íslandsmeistara titill alls kvenna. Í Vestmanneyjum hófst líka úrsleita inn við karla í handbolta í dag þau er að eigja menn tóku á móti haukum. Manchester City varð Englandsmeistari í fótbolta án þess að lyfta litla fingri þegar að Arsenal tapaði og við sjáum fögnuð skakkfyrðingan þegar að Íslandsmeistara byggarinn í körfubolta kom heim á Söðarkrók. Allt þetta á fleira til í íþróttum eftir augnablik. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Úkræðinumenn fengu í dag grænt ljós á að fá í vopnabúr sitt F16 orustu þóttur. Bandaríki fórsetti greindi frá þessu og fundi gesjöð ríkjana í morgun. Frambóð á millilandaflugi til og frá landsbyðinni verður aðeins brot af því sem stendt var að í upphafi árs. Næsir óskaði eftir gjaldþrótaskiptum í gær. Ökuleiðsig og menn segja streyðubúnir að fara fyrir dóm verður sektaði fyrir að nota naglatekk að sumri til þegar þeir telja þau nöðsynleg vegna vetrarferðar. Mannskett lestarslís fyrr á árunni getið staðið fórsættisráttra Grikklands fyrir þrifum þegar Grikki kjósa til þings á morgun. Næstu frétti verða sagðar í útarpinu klukkan tíu í kvöld og vefinu rúpunktur reysir uppfærður allan sólarhingin. En við þakkum okkur samfélgina þar sem af er þessum degi og vonum að þið njótið helgar hennar verið sæl. Á rúf í kvöld. Skólarhristi. Bein útsending frá úrslitum skólarhristi þar sem nefendur í grunnskólum landsins keppa í hinnum ímsu greinum sem reyna á kraft, styrk og þól. Tímaflakk er bresk þáttaröð um Dr. Hú sem ferðast á milli vita. Starfsnámi. Gamamyndum tvo vini sem komast í eftirsóknavert starfsnám hjá Gúhú og keppa þar við unga tæknisnillinga um fastráningu. You get one time every four years, not only to play in the World Cup, but to like be on this stage. Just time to go, it's time to perform.